气管，都没有别人来过。老爷，让奴婢来拿吧。不用了，去忙你的吧。哎，还是让奴婢来拿吧。没事，没事。别多管闲事。嗯、惠慈姑姑。进宫多久了？还不满一年。难怪，若不是出生之毒，又怎能得罪雷上亲，被调到这里来呢？为什么这里都被黑布围着呢？老爷跟夫人没有品质的吗？为什么都只叫老爷跟夫人呢？奇怪，有过教训，还学不了乖。记着，在宫中行走，一定不可多管闲事。那，什么叫管闲事啊？这可真是个好问题。姑姑进宫一辈子，吃了不少的苦头，也走了不少的冤枉路，才领悟出一个道理：过犹不及。只要是宫中的事情，包括自己的主子。既不可太疏离，亦不可太过亲密。为什么？你自己好好的琢磨一下吧。如果明白，保证你受用无穷。那这跟多管闲事有什么关系啊？惠慈姑姑，求你教教我吧。若对自己的主子太过疏离，那就是你自己不懂事；要是太过亲密呢，那就是多管闲事了。就像刚才，他要让你去送汤，一定会叫你；他要不让你去，自有他的原因。你强行要去，除了吃力不讨好，很有可能因为太过亲近，招惹杀身之祸。你去哪儿了？我找你好半天呢。我，我告诉你一个秘密。我想出去走一走，万万不可。爹娘也这么说，为什么不可呀？我只是一个小奴婢，什么也不知道。爹娘也不知道是怎么一回事，我很担心。这辈子都可能困在这个地方。小凡，夜已经深，我们就出去一会儿吧。既然不知道什么时候才能出去，那我们就闯一回。小心啊，没事儿。哎，你看那里还有萤火虫，我们过去。哎、满天星星，很久都没有这样开心过了。你看，天上的月亮是不是很美啊？嗯，真的好美啊。你你会在这里待多久啊？我也不知道。那你在这里又待多久了？快三年了。起初，爹娘说这样的生活只需要忍耐一段时间就可以了，没想到日复一日，年复一年，就到了今天
，在这里是没有自由的，只有我们一家，周公公和惠子姑姑，就好像坐牢一样。外面是怎么样的世界，我已经忘得差不多了。恐怕再这样待下去的话，真的会全部都忘记。如果再这样子被困下去，我真的会发疯的。以前我遇到不开心的事情。就会坐在家里的空地上，看星星，看月亮。这样呢，就会忘记所有不开心的事情。可是我连这样的机会都没有。要不是你来了，我还只能整日面对黑账，暗无天日的。喂，我是说，你想说什么呀？我是觉得你挺可怜的。我长这么大了，第一次，真的是第一次，有人敢这样跟我说话，是吗？那我是不是说错话了？没有，没有，没有，你说的是真话。他们都不敢在我面前提到这样的话题，即使我提出来了，他们也会是否定的。以前，我以为，只有我们这种远离家人的奴婢才是最不幸福的，没想到，还有比我们更不容易的。至少我们还可以出去走走，不会被软禁起来。是啊，我真的很羡慕你。嗯，你看，你看那个月亮。如果我是那个月亮的话，我就什么都不用怕，我就可以俯视众生，而众生却要仰望我。我想要去什么地方就去什么地方，想要看什么就看什么。那你知道月亮上住着什么人？嫦娥。那你知道他为什么会待在月宫中？为什么？因为他偷吃了仙丹，所以呢，被困在月宫中。他只是一个传说，而我想要的却是现实。但是你要想想，总有一天呢，你可以去外面的大千世界看看的。所以，你现在要好好的生活。那你会不会一直陪着我？嗯、<笑>我们该回去了。我们就再多玩一会儿吧。可是，万一被人发现的话……嗯，好了好了，回去就回去嘛，没去，走啦，<笑>走啦，<笑>来接着来呀、啊，孟<笑>凡，孟凡。小马，怎么样了？我被鲁公公臭骂了一顿，说就算失踪的宫女曾经在梅院干过活，可是，在梅院干过活的宫女也没有全部失踪吧？说如果是真的话，那谁会去代替那个蒙念啊？那你说为了救他牺牲别人，那值得吗？真的没有办法了吗？哎，那个是上官婉儿大人啊，没有真凭实据，谁敢得罪他？也许这不过是嫉妒上官大人的人。说出的流言蜚语，重伤他吧。当初我跟姐姐刚进宫的时候，是谁在鲁公公面前说长道短的呀？散播谣言，你不是其中一个呀。我还不是为了姐姐留在宫里边吗？你怎么倒过来怪我呢？你们两个别闹了，现在最要紧的，就是怎样把蒙念救出来。没办法，真的没办法。我敢说，啊，上官大人是皇上身边的大红人，天底下敢得罪他的，恐怕只有皇上最宠爱的两位张国公，还有他最宠爱的女儿太平公主，哎，还有他最信任的侄儿，梁王武三思。小马，你不是跟两位张国公的侄儿很熟吗？你说的是张灵珍张公子吧？嗯，他对我倒不错。不过这个人一向喜怒无常，对他不喜欢的东西，他一概不予理睬。而且他久病缠身，叫他帮忙，我觉得，嗯，事在人为，任谁都会有被打动的时候，只要我们知道他对什么心动就可以了。
在拿什么打水漂？怎么会跳这么多呀？就是这个。嗯、谁教你们用这个打的？奴婢也不知道啊，奴婢是根据这本书上记载而练习的。什么书？这本呢是汉朝所著的《燕子丹》，记载着荆轲在燕国的时候。曾经用铜片呢来打水漂，所以我们姐妹俩就一样葫芦，如法炮制。嗯。不过我刚才所见，也只不过是十跳八跳的，没有什么神妙之处嘛。这是我们姐妹俩第一次尝试，第一次尝试就可以玩得这么好，可见如果多加练习的话，试出三十几跳都没有问题。对啊对啊，而且荆轲在战国的时候还是位名剑客，能够享有盛世之名。必然有他的独门绝活。独门绝活吗？这书借我了。哎，哎，张公子，此书借不得。为什么？这是跟别的宫女借的。哎呀，你们把他叫来，我跟他说不就完了吗？把他叫过来就这么难吗？张公子，你有所不知，那名宫女现在被调去梅院干活。听说呢，去过梅院的宫女都会离奇失踪，所以她现在怕的要死，谁都不敢见。她叫什么名字啊？她叫蒙念。又是她。公子认识她？她打水漂的功夫啊，实在到家。她也答应教我们姐妹俩，所以啊，她把这本书借给我们。可如今。如果他当初没有进梅院的话，那他一定可以倾囊相授的。但是如果现在张公子有兴趣的话，那我们就想想办法。这个容易啊，反正我喜欢聪明伶俐的宫女，把她叫进我府中，她以后再也不用去梅院干活了。多谢张公子出手相救。你们都听好了，到了梅院，一定要事事谨慎，处处留神，一定不能出错。那里不比上寝局，如果犯了错，随时都可能定死罪。明白吗？明白。明白那跟我去吧。公公，如此匆忙，你有什么事吗？雷、啊、上卿，奉陈府人下令，命蒙念进府伺候。事情的经过就是这样。真的，没想到事情进行的如此顺利，蒙念进了奉陈府，那自然就可以逃过一劫了。那当然。逃过这一劫，你不看你们打水漂的时候，我把我全部的钱都放进去，我没有钱了。如果这样子救不了他的话，那就是天意了。嗯，那就是天意喽。哎，就只有你没钱啊！我跟姐姐的钱袋都被掏光了，都已经没有钱买胭脂了。哎呀，那只要蒙念可以跟他们一样自由自在，我就如愿以偿了。嗯。
，怎么了？奴婢见小姐一直待在房间里，没有出过房门半步，所以想进来看看小姐。见小姐埋首棋局，不敢打扰。那还待着干嘛？还不快把茶端过来！怎么了？觉得奇怪吗？一般人通常都是对手博弈，但小姐经常一人博弈，如今更是面对两局，四方，一子下，四方对，而且似乎还各有所依，各有所据，让奴婢不得不惊讶。我喜欢一个人博弈，因为一个人博弈可以饰演两方。可以学习对手如何思考，如何决策，才会控制对方。其实，自我博弈更是妙不可言。是这样吗？那假如一方就是一人，如今小姐面对两局四方，就是要面对三人，要分演三名对手，想他们所想。你说对了一半，我的确是摸索对手的所思所想。对了一半，那错的呢？错的那般是，我不是饰演三方，而是四方。四方，没错。在这两局四方里，没有一方是我，我是一个人分演着四个角色，尝试想出他们如何思谋，如何落子。好难啊！其实这一点也不难，你只要知道他们是谁，这个一点都不难。奴婢越发被说糊涂了。其实这四方群雄不止我认识，你也认识的，我也认识。这方是梁王武三思，这方是太平公主，这方是太子李显夫妇，这方是项王李旦、李隆基父子。别害怕，我告诉你，就是因为我把你当成是自己人，你也许会想，在宫中怎么可能会有自己人呢？小玉没有这么想，小姐。就算你真的那么想，也无妨啊。在宫中，确实是不可以有自己人的，因为你不知道自己人何时会变成出卖你的敌人。小玉从来没有这么想，小姐。你有本事出卖我吗？没有，小玉当然没有这个本事。起来吧。是小姐。在宫中，不能有亲信的人。可是，人总是要有需要倾诉的对象。做人之道，不可以有太过信任的人。可还是会豢养所谓的自己人。我也是人，我也需要倾诉的对象，只不过是机缘巧合碰上你而已。谢小姐厚爱。不过，当个权贵显耀的自己人，代价可是不小的。你要知道，要是稍有差池，说错半句话，你可能就会身首异处。小玉一定不会向别人随便说小姐说过的任何一句话、一个字。那就好了。话说回来，你知道我为什么要效仿他们这四个人，摸索他们四个人的心思吗？奴婢愚钝，猜想不到。皇上年事已高，突然会得失心疯，可能是驾崩仙兆。不会的，皇上一定会与天同老，万寿无疆。这里说话不用虚假，你我知道，生老病死人之常态，与天同寿只不过是自欺欺人。而这四个人，肯定不出我所料，他们应该已经正在下棋了。哦，怪不得小姐立下棋局。原来是在摸索四位皇后的心思，对。他们四个人肯定各有所思所想，只是如何下子，谁先出招
，谁会有什么策略？这一时之间，我也摸不清、猜不透。不过棋局如谜，这也就是下棋好玩的地方。小姐怎么了？这盘棋，我少算了一个人。皇上，内舍人、上官大人到了。你来了。小婉参见皇上，未知皇上召见小婉来，有什么要紧的事吗？没什么要紧的事，只是朕想见你。我想皇上肯定是觉得闷了，不如让小婉为皇上弹奏一曲。不用了。那皇上想要小婉做些什么呢？皇上，是不是小婉做错了什么事，让皇上发愁了？皇上召见小婉，所谓何事？只需要你一直坐着，陪伴朕就可以了皇上叫小婉来，就为了这件事吗？你静静的陪伴朕，可以吗？小婉遵命。皇上召我觐见，却什么事也没有让我做，只让我坐在那儿，会这么简单吗？难道皇上也是这盘局的其中一方？点东西吧。嗯，公主想得如此入神，是还在担心皇上的龙体迁安吗？我不是担心母皇的病，而是琢磨不透母皇说的话。皇上说什么了？当日探望母皇的时候，母皇突然旧事重提，说曾经做了对不起我们的错事。问我们会不会记恨他？当时所有人都不知所措，当然，也没有人敢说出真话。那是当然了，要是谁敢说皇上犯了错，那可是会被杀头的。没错，皇上怎么可能做错事呢？当年，驸马的兄长薛仪，连同李氏宗亲李冲合谋造反，可是驸马没有参与啊。但是皇上还是要置他于死地，公主还是不能释怀。当然，薛少是我一生最爱的男人，可
和石母红去杀了他，因为他想我嫁给他的堂侄儿武幽记，笼络武氏一族，好助他登基为帝。难道公主记恨于心，想要报仇吗？恨，我当然恨。可是这仇，我却不想报。为什么？因为母皇让我明白“胜者为王”的道理。王皇后败了，所以死了；大唐去了，所以有大周。薛少不是被冤死的，而是形势所迫，不得不死。所以我现在不要报仇，我要的是权。天下大权，公主，你真的想跟太子、武王爷他们争权吗？我也不知道，我不明白，母皇为什么突然之间再次触动所有人的伤口？这背后，是不是有别的深意？既然想不明白，就不要再想了，多伤脑筋啊！不行，本宫忧虑的不光是母皇的心了。再有就是，母皇失心疯之后，究竟皇位的继承会落在七八两位皇兄，还是武王爷身上？那那两位张国公，他们现在可是皇上身边的大红人。这两个妖人，本来没有什么机会，可是母皇心意难料，而且，他们两个人是什么看法，也没有人知道，说不定会有惊人之举。也未可料。其实啊，在大家心里，公主才是和皇上最为相似的。大家私底下都说了，公主根本就是皇上的写照，不仅智慧，连性格也如出一辙。虽然我和母皇很是相像，但是，要想相提并论，如今还不是时候。要知道，要想把位子坐得稳、坐得牢，就要有各大臣的扶持，各将领的拥戴。要是没有的话，就算让你坐上了那把龙椅，很快也会把你赶下去。那公主还没到时候吗？二张、三思，跟本宫都有部分的兵马，可谓旗鼓相当，谁也压不了谁。至于八皇子，虽然稍逊，但是他也有自己的兵符。太子表面无权无势，但是在朝中，有不少狄国老的门生弟子，跟狄国老一样拥戴太子。如今的形势，谁也别想独领风骚，一统天下。那公主，你欲得大权，岂不是？天下大权，不是皇上一个人可以掌握的。战国时期，吕不韦奇货可居，造就一代帝王秦始皇。如果本宫也可以造出一个皇帝来，那还不是一样拥有天下大权吗？造出一个新皇帝，如今本宫要做的，就是选中将来的皇帝，然后把主压在他身上，这样本宫今后在朝中就可以进一步。拥有更多的权利，公主计谋果然巾帼不让须眉。可是，究竟要选哪一个才对呢？还在担心皇祖母的病情。是啊，爹。嗯，看你这么焦虑，还有其他事情吗？孩儿一时也说不出所以然，只是总觉得心里忐忑不安。哦，王爷，三公子，据、嗯、探子回报，太平公主在府中被人在点心里下了毒。
，龙姬啊，会是谁向林远下如此毒手？皇祖母一夜疯狂，觊觎皇位者必然疾扑而出，把视为竞争者逐一消灭。太子之位尚不安稳，二张三思，太平公主莫不图谋趁势而起。他们护卫眼中刺，必除之而后快。如此说来，他们每一个都有危险。如今皇城之内，就好像是一个大的鱼池。他们便是水上浮游，根本没法知道池水之下何时扑出鲤鱼，拾起果腹之物。正因为如此，哈尔才不赞成爹你眼下出行。爹知道你担心爹前去探望，马上变成别人的目标，会在途中险遭不测。可是不管怎么说，林月她也是爹的妹子嘛。明知道他遇险，也不理睬吗？孩儿不是不理睬，不过此行实在是吉凶难料。爹，你一定要多加防范。殿下，看来一切平静。即便如此，也要多加小心。是，大家都小心一点。是是，继续前行。龙姬啊，你认为害你皇姑的人到底是谁？除了父王之外，太子、太子妃、三思。他们全都有可能是害皇姑的凶手，甚至皇姑她本人也是有这个可能的。皇姑她已经被暗算中了，你还要怀疑她？亲眼所见都未必是真的，何况如今只是听闻。还有张易之、张昌宗他们也都有这个可能。那两个妖人也有可能啊。地位争夺离无两事，必不相让，这一点谁都能想到。如果二张暗中挑拨，便可做出渔翁之利。万一事情搞大，触怒皇祖母，说不定来个惊天巨变，传位二张，那岂不是天从人愿，一举两得？不若如此，本王宁肯玉石俱焚，也绝不让两个妖人登上帝位。爹有此决心，孩儿便可全力以赴。<笑>求财还是要命，我们乃相府中人，如果有什么不测，朝廷一定不会放过你们的。我们不要财，要人命
简，怎么了？怎么心神不定的？不知皇妹现在究竟如何？不是已经让御医看过了吗？没事儿。究竟谁下的毒手？为何加害皇妹？依我看，也许是你那个老不死的母皇干的。怎么会是母皇？那可是母皇的亲女儿啊！亲女儿？亲女儿怎么了？你不是他的亲儿子吗？啊，还不是被他流放了十四年吗？重润仙会，不是他的亲孙儿吗？啊，那还不是被他这个亲祖母给杀害了吗？啊这些年，他待我们猪狗不如，把我们整个太子府给团团围住，让我们过暗无天日的日子。我要抽他的筋，扒他的皮。这可怎么办？这可如何是好？我们只是无心之失。爹，娘，你一定要救救我们啊！圣旨已经颁下，我还有何办法？那你总不能见死不救啊！夫人，不是不救，是不知道该如何相救。母皇品行你也知道，从来都是说一不二。到这个时候，我还能做什么？如果要是可以的话。我愿意用自己的生命去代替他。你去求他呀，去求他呀，你求求他，多一点时间也好，多一点点时间也好啊。好。贤惠，重润，你们赶紧去收拾细软，快去快去。严姬，你去吩咐那个侍卫，让他们护送你们出宫。快去啊！快去快去，走快点啊！啊，走快走。爹，娘。啊啊啊！你们干什么？干什么？奉皇上口谕：李重润、李先慧、武延基，口出狂言，扰乱朝纲，罪大恶极。赐三人毒酒，以警效尤。赐酒。啊啊啊啊